ഹായ് മക്കളെ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ എം എം എസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് വന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അതിന്റെ മുൻ വർഷത്തെയും ചോദ്യ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ലീസ് പൊല്യൂട്ടിംഗ് ഫ്യൂവൽ ഫോർ വെഹിക്കിൾസ് നമ്മൾ വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മലിനീകരണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇന്ധനം ഏതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പെട്രോളും ഡീസലും ഒക്കെ കത്തുന്ന ടൈമിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകും അല്ലെ ഇതൊക്കെ മലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ല ഗ്ലോബൽ വാങ് വാമിങ്ങിനൊക്കെ കാരണമാകാറുണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാതകം അപ്പൊ ഈ മലിനീകരണം ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ആരാണ് പെട്രോൾ ആയിരിക്കുമോ ഡീസൽ ആയിരിക്കുമോ ഹെറോസിൻ ആയിരിക്കുമോ അതോ സി എൻ ജി ആയിരിക്കുമോ വേഗം ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യൂ ഏതാണ് ആൻസർ വെരി ഗുഡ് സി എൻ ജി കംപ്രസ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ആണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ മലിനീകരണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള ആളും ആരാണ് സി എൻ ജി ആണ് ഏറ്റവും വിഷകര വിഷാവസ്ഥ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആളും സി എൻ ജി തന്നെയാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസിഡ് റെയിൻ ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദി ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് ഡാഷ് ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അമ്ല മഴ എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല ആസിഡ് റെയിൻ നമ്മുടെ താജ്മഹാലിനൊക്കെ വരെ കേടുപാടുകൾ വരുത്തിയ ഒരു സാധനമാണ് ഈ ആസിഡ് റെയിൻ അമ്ലമഴ ഈ അമ്ലമഴയ്ക്ക് കാരണം ഏതിന്റെ ഓക്സൈഡ്സ് ആണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തുന്ന ഏതിന്റെ ഓക്സൈഡ്സ് ആണ് കാർബൺന്റെ ഓക്സൈഡ്സ് ആണോ അതോ ക്ലോറിന്റെ ഓക്സൈഡ്സ് ആണോ ആർഗന്റെ ആണോ നൈട്രജന്റെ ആണോ ഏത് ഓക്സൈഡ്സ് ആണ് അമ്ലമഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത് ഏതാണ് നമുക്ക് അറിയുമോ ഏതാന്ന് ഏതാണ് ആൻസർ നമ്മുടെ നൈട്രജന്റെ ഓക്സൈഡ്സ് ആണ് നൈട്രജൻ മാത്രമല്ല സൾഫറിന്റെ ഓക്സൈഡ്സും ആസിഡ് റെയിനിന് കാരണമാകാറുണ്ട് ഇവരുടെ ഓക്സൈഡ്സ് മഴയുടെ മഴ വെള്ളത്തോടൊപ്പം ജലത്തോടൊപ്പം കലർന്ന് അങ്ങനെ അവര് ആസിഡ്സ് ആയിട്ട് മാറും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും അതേപോലെ നൈട്രിക് ആസിഡും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറി ഈ ആസിഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മഴ പെയ്ത് വെള്ളം താഴെ എത്തുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇവരും വരും ഇവരും വന്നിട്ട് ഈ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോവല്ലോ ആ ഒലിച്ചു പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സസ്യങ്ങൾക്ക് പ്ലാന്റ്സിന് ആവശ്യമായ ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് കൂടി ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആസിഡ് റെയിനോടൊപ്പം ഒഴുകിപ്പോകും അത് മാത്രമല്ല ഈ വെള്ളം ഒഴുകി എവിടെയാ ചെല്ലുക പുഴകളിലും തോടുകളിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ റിവേഴ്സിൽ ഈ വാട്ടർ എത്തുന്ന ടൈമിൽ അവിടുത്തെ അക്വാട്ടിക് ലൈഫിനെ തന്നെ ഇത് ബാധിക്കും അവിടെയുള്ള ഈ പുഴകളിൽ ജീവിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ജീവികളെ ഇത് വല്ലാതെ എഫക്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ താജ്മഹൽ പോലത്തെ സ്റ്റോൺസ് കല്ലുകൾ കൊണ്ടും ഒക്കെ നിർമ്മിതമായ വളരെ വലിയ ബിൽഡിങ്സിന് വരെ ആസിഡ് റെയിൻ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാൻ കാരണമാകും ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആസിഡ് റെയിന്റെ ഒരു ഇമേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആസിഡ് റെയിൻ ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന സ്മോക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ഓക്സൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്യാസസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ആസിഡ് റെയിൻ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ കോപ്പർ ആസ് ദി മേജർ കോമ്പോണൻറ്റ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ലോഹസങ്കരങ്ങളിൽ ലോഹസങ്കരങ്ങൾ എന്താണ് അലോയിസ് ആണ് ഈ ലോഹസങ്കരങ്ങളിൽ കോപ്പർ ഒരു പ്രധാന ഘടകമല്ലാത്ത ഏതാണ് ഏത് ലോഹസങ്കരത്തിലാണ് കോപ്പർ പ്രധാന ഘടകമല്ലാത്തത് മേജർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അല്ലാത്തത് ഏതിലായിരിക്കും സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ലോഹസങ്കരങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു മെറ്റലിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ലോഹത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ മറ്റു ലോഹങ്ങൾ ചേർക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അലോഹങ്ങളായിരിക്കും ചേർക്കുന്നത് ആ ലോഹങ്ങളുടെ രണ്ടിലധികം ലോഹങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ലോഹങ്ങളോടൊപ്പം അലോഹങ്ങൾ ചേർക്കുന്ന അതിന്റെ ഒരു ഹോമോജീനസ് മിക്ഷർ ഒരു മിശ്രിതമാണ് അലോയി എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഇവരെല്ലാരും അലോയിസ് ആണ് ഓക്കെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഒരു അലോയി ആണ് ബ്രാസും ബെൽ മെറ്റലും ബ്രോൺസും ഇവരെല്ലാവരും അലോയി ആണ് ലോഹസങ്കരങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ആരുടെയാണ് കോപ്പർ പ്രധാന ഘടകമല്ലാതെ വരുന്നത് അതിനുമൊക്കെ എന്തറിയണം ഈ അലോയിസിൽ ഓരോന്നിന്റെയും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണം അതായത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ബ്രാസിൽ ഏതൊക്കെ കോമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത് ബെൽ മെറ്റൽ ഏതൊക്കെ കോമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത് എന്നറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ കോപ
okay aarilla copper illa so nammude answer endana stainless steel thaneyana appo baaki ulla aalkara kootathil aarakke undo ningalku ariyamo brass brass il aarakke aanullathu onnu comment cheyyu aaranu brass il ullathu pettanu onnu comment cheyyu edakke elements aanu brass ennu parayna alloy il ullathu aaranu yes first one copper thaneyana copper aanu pradhana ghadagam major constituent copper inde kootathil aaranu ullathu ariyamo കോപ്പറിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ സിങ്ക് ആണുള്ളത് കോപ്പറും സിങ്കുമാണ് ബ്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന അലോയിലുള്ളത് ആൻഡ് ബെൽ മെറ്റൽ ബെൽ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രോൺസ് ഈ കാണുന്ന ബ്രോൺസിന്റെ ഒരു രൂപം ഒരു ഫോം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ബ്രോൺസിൽ എന്തൊക്കെയാ നമുക്ക് അറിയോ ബ്രോൺസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഗോൾഡ് മെഡൽ സിൽവർ മെഡൽ അത് കഴിഞ്ഞ ഏത് മെഡലാ കിട്ടുക യെസ് ബ്രോൺസ് മെഡൽ കിട്ടുക അല്ലെ വെങ്കല മെഡൽ നമ്മുടെ സ്പോർട്സിൽ ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് അല്ലെ വെങ്കല മെഡൽ കിട്ടാറുണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ ആരൊക്കെയാന്ന് അറിയാമോ ഗോൾഡ് മെഡൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മക്കൾക്ക് അറിയാം ഗോൾഡ് മെഡൽ ഒക്കെ അതിനകത്ത് ആരൊക്കെയുണ്ട് ആൻഡ് സിൽവർ മെഡലും അപ്പൊ ബ്രോൺസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് അടിക്കാറുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ബ്രോൺസ് മെഡലിനുള്ളിൽ ഏതൊക്കെ മെറ്റൽസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റലും നോൺ മെറ്റലും ആരാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ആരാണുള്ളത് യെസ് ഫസ്റ്റ് വൺ കോപ്പർ ആണ് കോപ്പറിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണുള്ളതെന്ന് അറിയാമോ കോപ്പറിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചിൻ ആണുള്ളത് ഓക്കെ കോപ്പറും ചിന്നും ചേരുന്നതാണ് എന്ത് ബ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാട്ടോ കോപ്പറും ചിന്നും ആൻഡ് അപ്പൊ ബെൽ മെറ്റലോ ബെൽ മെറ്റലിനകത്തും ആര് തന്നെയാണ് ഇതേ കോപ്പറും ചിന്നും തന്നെയാണ് പക്ഷെ ചിന്നിന്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും ചിന്നിന്റെ അളവ് കൂടിയ ആളായിരിക്കും ബെൽ മെറ്റൽ ബെൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബെൽ മെറ്റൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അലോയിസ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരരുത് കാരണം സി ഈ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിലും നിക്രോമിലും ഈ രണ്ട് ആൾക്കാരിലും ഈ അയണും ക്രോമിയവും നിക്കലും കാർബണും തന്നെയാണുള്ളത് അല്ലെ അയണും നിക്കലും ക്രോമിയവും കാർബണും തന്നെയാണ് രണ്ടിടത്തും ഉള്ളത് പക്ഷെ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ ഇവിടെ ഈ ഓരോ കൺസ്റ്റിറ്റുവന്റിന്റെയും അളവായിരിക്കില്ല നിക്രോമില് അതെ നമ്മളിപ്പോ സാമ്പാറും പരിപ്പ് കറിയും വെക്കുന്നു സാമ്പാറിൽ നമ്മൾ പരിപ്പ് യൂസ് ചെയ്യും പരിപ്പ് കറിയിലും പരിപ്പ് യൂസ് ചെയ്യും രണ്ടിലും ഒരേ അളവിലാണോ അല്ല സാമ്പാർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ പരിപ്പും അതേപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്യും അല്ലെ ഉള്ളിയുണ്ട് തക്കാളിയുണ്ട് അല്ലെ ഇതൊക്കെ കിഴങ്ങുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യും പക്ഷെ പരിപ്പിൽ മേജർ ആയിട്ട് പരിപ്പായിരിക്കും പിന്നെ ഉള്ളി വരും ഓക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസിന്റെ അളവിൽ ഡിഫറൻ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടിടത്തും പരിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടിലും അളവ് വ്യത്യാസമാണ് അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ ഘടകങ്ങളുടെ പ്രപ്പോഷൻസ് അനുപാതം ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ അതാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ എടുത്താലും നിക്രോം എടുത്താലും നിക്രോം എന്താ നമ്മുടെ തേപ്പ് വെട്ടിക്കുള്ളിലെ അയൺ ബോക്സിനുള്ളിലുള്ള ആളാണ് നിക്രോം ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ ഉള്ളിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് സെയിം ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പോവാം യെസ് വാട്ടർ ബ്രേക്ക്സ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ബൈ ജലം വിഘടിച്ച് അതിന്റെ ഘടകങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നത് ഏത് പ്രക്രിയ വഴിയാണ് വാട്ടർ ജലം എന്താ മക്കളെ എച്ച് ടു ഒ അല്ലെ ഈ എച്ച് ടു ഒ വിഘടിച്ചിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഹൈഡ്രജനും അതേപോലെ ഓക്സിജനും ആയിട്ട് മാറും മക്കൾക്കറിയും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ചേർന്നാണ് ജലം കിട്ടുക അപ്പൊ ജലം വിഘടിച്ചാൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കിട്ടും ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ വെറുതെ വാട്ടർ നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുക ഒരു കുപ്പിക്കാത്ത വെള്ളം വെച്ചിരിക്കുക അത് രണ്ടും കൂടെ ആ ഇനി ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ഡിക്കംപോസ് ചെയ്തേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിക്കംപോസ് ചെയ്ത് രണ്ടാകുമില്ല അപ്പൊ ഏതോ ഒരു പ്രോസസ് നടന്നാൽ മാത്രമാണത് ഡിക്കംപോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഏത് പ്രോസസ് ആണ് നമ്മൾ ചൂടാക്കുകയാൽ ഉടനെ ജലം ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ആകുമോ അതോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ സൺലൈറ്റ് സൂര്യന്റെ വെട്ട അടിച്ച ഉടനെ ജലം രണ്ടായിട്ട് അങ്ങ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ആവും എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് യെസ് പാസിംഗ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആ മെത്തേഡിന് ഒരു പേരുണ്ട് ഇലക്ട്രോലിസിസ് എന്നാണ് പറയുക എന്താണ് ഇലക്ട്രോലിസിസ് ഓക്കെ പാസിംഗ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുമ്പോഴാണ് എന്താ ജലം വിഘടിച്ച് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ആകുന്നത് ആ പ്രോസസ്സിന്റെ പേരെന്താണ് ആ പ്രക്രിയയുടെ പേര് ഇലക്ട്രോലിസിസ് എന്നാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സർഫസ് ഓഫ് എൻ അയൺ പ
അതോ റസ്റ്റിംഗ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനാണോ റസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് തുരുമ്പിക്കുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഇരുമ്പ് പൈപ്പിൽ നമ്മൾ എന്തിന്റെ കോട്ടിംഗ് വെക്കുന്നത് സിങ്കിന്റെ ആവരണം വെക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ എന്തിനാ വേഗം ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യൂ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യെസ് എന്തിനാണ് ടു പ്രിവെന്റ് റസ്റ്റിംഗ് റസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് കൊറോഷൻ ലോഹനാശനം അതായത് നമ്മുടെ അയൺ ഇരുമ്പ് പോലുള്ള പാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തുറന്നു വെക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എന്തുണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് ജലാംശമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും ഇവര് ഈ ഇരുമ്പൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് മുകളിൽ അതിന്റെ ഓക്സൈഡുകൾ ഫോം ചെയ്യും അതാണ് തുരുമ്പിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ക്രോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ആൻഡ് ക്രോഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണ ഗ്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയില് ഗ്രീസ് അതേപോലെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി കുറെ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് ഗ്യാൽവനൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറെ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്രോഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ തുരുമ്പിക്കൽ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിനീഗർ എസ് കെമിക്കലി വിനാഗിരി കെമിക്കലി രാസപരമായിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ കിച്ചണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് വിനീഗർ ഈ വിനീഗർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ അസറ്റിക് ആസിഡ് കെമിക്കൽ നെയ്മ് അതിന്റെ രാസ നാമം എന്താണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഓക്സാലിക് ആസിഡ് എന്തിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓക്സാലിക് ആസിഡ് വെരി ഗുഡ് ടൊമാറ്റോയുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് തക്കാളിയുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് ചാർട്ടാറിക് ആസിഡ് എവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗ്രേപ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആസിഡ് മുന്തിരിക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ആസിഡ് ആണ് ചാർട്ടാറിക് ആസിഡ് സിട്രിക് ആസിഡോ സിട്രിക് ആസിഡ് എല്ലാ മക്കൾസിനും അറിയാവുന്ന ആൻസർ ആയിരിക്കും ലെമൺ അല്ലെ നാരങ്ങയ്ക്കകത്തൊക്കെ സിട്രിക് ആസിഡ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ Yes. Next question. Poor ductility is observed in the case of കുറഞ്ഞ ductility കാണിക്കുന്നത് ആര് എന്താ ductility? Ductility എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ലോഹങ്ങളെ നമുക്ക് വലിച്ചു നീട്ടി കമ്പികളാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും വയേഴ്സ് ആയിട്ട് അവരെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദാ ഇതേപോലത്തെ വയേഴ്സ് അപ്പൊ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഡക്റ്റിലിറ്റി ടങ്സ്റ്റൺ ആണോ അയൺ ആണോ ഗോൾഡിനാണോ സൾഫറിനാണോ വേഗം ആൻസർ ചെയ്യൂ ഒന്ന് ആലോചിക്ക് ഇതിൽ ആരാണ് മെറ്റൽസ് നോൺ മെറ്റൽസ് ലോഹങ്ങൾ ആര് അലോഹങ്ങൾ ആര് എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം മക്കൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ യെസ് ആരാണ് സൾഫർ ഇക്കൂട്ടത്തിലെ നോൺ മെറ്റൽ അലോഹമാണ് സൾഫർ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഡക്റ്റിലിറ്റിയും സൾഫറിനായിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ടങ്സ്റ്റൺ ഒക്കെ നമ്മൾ ബൾബിന്റെ ഉള്ളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിലമെന്റ്സ് ആണ് ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ് സോ അവർക്ക് ഉയർന്ന ഡക്റ്റിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് അവരെ ഫിലമെന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് അബൻഡൻ എലമെന്റ് ഇൻ ദർത്ത് ക്രസ്റ്റ് എസ് ഭൂവൽഗത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങളിൽ ലഭ്യതയിൽ ഫേസ്റ്റ് പ്ലേസ് അല്ല സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആര് ഭൂവൽക്കം എന്താണ് എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും ഉപരിതലം അതാണ് ഭൂവൽക്കം ഈ ഭൂവൽക്കത്തിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന എലമെന്റ് മൂലകം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് ഓക്കെ ഓക്സിജൻ ആണ് ഏറ്റവും അധികം കാണുന്ന ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള മൂലകം അപ്പൊ രണ്ടാം സ്ഥാനം മാർക്കാണ് സിലിക്കൺ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരൻ സിലിക്കൺ ആണ് ഇനി മക്കളെ അർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ലോഹം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെറ്റൽ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അലൂമിനിയം ആണ് മെറ്റൽ ലോഹം ചോദിച്ചാൽ അലൂമിനിയം ആണ് മൂലകം ചോദിച്ചാൽ ഓക്സിജൻ ആണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള മൂലകം ആരാണ് സിലിക്കൺ ആണ് ഓക്കെ മൂലകവും അതേപോലെ എലമെന്റും മെറ്റലും കൂടി മാറിപ്പോരുത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ലോഹം മെറ്റൽ അത് അലൂമിനിയം ആണ് ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ Which element is stored by keeping it immersed in water? വെള്ളത്തിന് ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഏത് വെള്ളത്തിന് ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന മൂലകം ഏതാണ് ഏത് എലമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ജലത്തിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് മണ്ണെണ്ണയിൽ ആരെയാ സൂക്ഷിക്കുന്നത് യെസ് സോഡിയത്തെ നമ്മൾ മണ്ണെണ്ണ ഹെറോസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ബിക്കോസ് അത് ഓക്സിജനുമായിട്ടും വാട്ടർ ജലവുമായിട്ടൊക്കെ വിഗ്രസ് ആയിട്ട് തീവ്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും അപ്പോ ആരെയായിരിക്കും വെള്ളത്തിനടിയിൽ സൂക്ഷിക്കുക ആരാണ് ഫോസ്ഫറസിനെയാണ് നമ്മൾ
അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് മുൻവർഷങ്ങളിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇതേപോലെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്ത് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മക്കൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഒക്കെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യണേ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ മക്കൾക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പോർഷനിൽ നിന്നാണ് വീഡിയോസ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചും കമന്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ